ajahla me šefdi var kalakšin, romel mat rvasi celi jarseba. Ta oriata si celi sin i se ganat gurda, rom oci sa ukulis gan ma ulobaši miše sa heb aravin araperi icoda. Zarbo idgidet, mit snire ma trende misi sa heb celi jarci an zustat. Čuen var tahla kalak vanši, imereči. Ta aj am kalak sa pati sa cebot kalaks vanis na kalakari tarpes. Ще видят удзелес калакш. Та ай карибче. Հասաց ու կեղերավտ այս մարմավիոս պետեստալի այամազ է իտգա խութայբա կալակիս տա ակարից գիտես ծարձերա, վերզնուլի ծարձերա, ռոբելից գաշի պրա պրոպեսոր մարդինյանդին խաղոք չիշումա, տա էս գյխոյվա ասե, կեղետրեմի Aris Nashtebs. Shem te gira sa skurat gheba mina biakci od gansa kutre. Tes aris aies gatsu eti likua, es aris adamianis pechisagan gatsu eti likua. Ramdeni asle ule bizgadma olobashi shedi odin adamian ebro aies et arbedi likua gatsu etes. Ta shem te gupe ide iko ertik ari. Saam kalak xe xehu idodit aie nakhet logor aris dangu shawe bu likua aris xini gargebisa da dake pechisagan. Հառոտ եսա ծուկ է շիկնի չեմովի դոտ իտ պիրոլի ատտակ խուտեմոտա այսիկո սալոցավի տա այսիկո սակուրտխեվելի։ Մա շաս է ինձ չեմովի դոտա կալակշի, ունդա էլոցա տա ծխերպլի շեց իրա կալակի սատույս։ Դա այ շև դիվար Այս գզա արիս ստորեդաց մաշին տագեմունի։ Կարոգոր գամոյի ուրեմոդա ես կալակի սա ինտերեսու ախո, ես կալակի գամոյի ուրեմոդա այաս է։ Ակավորովաս ախալի սիցոցղլի ակադեմիկոսմա ոտար լորդքի պայնձ եմ շես զինա։ Բանշի մի զրոս գայի շալա ձալիան դիդի արկեոլոգի որի սամուշավեմի։ Հոտեսաց անկալակ շիշետի խարխուտեմի ռատոմ շեի Հան իղո սատ ազրո կալակի, անու ակ չվե ու լեբրիվի ադամիանևի արձխորով դենդա, ակ վեր շեխուտեպիտ ուբրալո սացխորով էր սախլեպս, ակ ոյլապերի արիս տազրևի, անու ռելի գյուրի դացիսեմ ու լեբեպի։ Այդ չեմ սու� Սարի տու ալոճա ռոմելի ծարիս ջեր ջերովիտ խոլոտ ոտ տահոր մետրս է գատխելի։ Դա բոլոմդի առարիս ջերկի դեղ տասուլ է բուլի։ Հոգործ արկեոլոգ է բյու առավուտ է ուեն, ակ խտեմոդա միցիս կոշախ մերթեմի ձալի են սաստիկի ծեսելի խոնդա։
დაახლოებით 20 წლის წინ არქეოლოგებმა სამარხების მთელ წყებას მიაგნეს და დაიწყო მათი გათხრა. ერთ-ერთ სამარხში, რომელიც 22 სამარხის სახელით აღინიშნა, აღმოჩნდა უამრავი ოქროს ნივთი, ნამდვილი კოლხური ხელოვნების ნიმუშები. დღეს კიდევ უფრო რომ გვაუწევს თავისი განუმეორებლობით. მაგრამ თავარი ამბავი აქ არის სხვა. სამარხში დაკრძალული იყო ხუთი მიცვალებული და როგორც ჩანს, აქედან ოთხი ერთ ადამიანს ჩააყოლეს. მაშინდელი ცოდნით ხომ სიკვდილი არ არსებობდა. ეს იყო გარდაცვალება, სხვა განზომილებაში გადასვლა, სადაც ცხოვრება ისევე გრძელდება როგორც აქ. როგორც ირკვევა, ამ ქალაქს ეს საშინელი წეს ჩვეულებები ჰქონდა. ოცდამეორე სამარხის შესწავლა არქეოლოგებთან ერთად პალინოლოგებმაც დაიწყეს. პალინოლოგია მცენარეთა მტვრის მიკროსკოპულ მარცვლებს და სპორებს სწავლობს და პალინოლოგებიც მიკროსკოპში პოულობენ კითხვებზე უამრავ პასუხებს. ეს თვალი თუ ხილავი პალინოლოგიური სამყარო არის მტკიცებულება და პასუხი ბევრი მკითხვაზე, რაზეც არქეოლოგებს აქამდე ხოლო თვარაუდის გამოთქმა თუ შეეძლოთ. ოსე მეორე სამარხიც ასევე დეტალურად არის შესწავლილი. იქ ამ კუთხეებში აღმოჩნდა ოთხი ამფორა, რომელიც პალინოლოგიური კვლევების მიხედვით იყო ღვინის სავსე და ღვინო ღვინის მაჩვენებელი უკვე ცნობილია კარგად პალინოლოგიური მონაცემებით. უნდა იყოს აუცილებლად ვაზის პრისმარცვალი, უნდა იყოს ვაზის სახამებელი და უნდა იყოს ქინქლას ბუსუსები აუცილებლად რაც თავარია აი ღვინის ამფორების ღვინის სპექტრმა რომელმა დიდი მდიდარი სპექტრი მოქცა აღვადინეთ რომ აი აქ განსხვავებით პირველ საუკუნიდან ვანის გარშემო უფრო ბევრი იყო ძელქვა უფრო ბევრი იყო წაბლი ლაფანი რომელიც არის უფრო სითბო მოყვარულები ამიტომ დგინდება რომ ნამდვილად მეოთხე საუკუნის მეორე ნახევარი იყო გაცილებით თბილი ვიდრე პირველი საუკუნე ძველ ძველ წელთა აღრიცხვის ვაგზელებთ მოგზაურობას ქალაქში და ახლა ვარ მე მის ცენტრალურ ნაწილში. რასაც აიახლა ხედავ თქვენ ეს არის 12 საფეხურიანი საკურთხეველი. აქ ადიოდა ქურუმი, აი ამ საფეხურებზე და აღავლენდა რაღაც ლოცვას, ნის შემდეგაც აი აქ ჩემგან ხელ მარჯვნივ რასაც ხედავთ უკვე მოედანს ბაქანს ხო, აქ ხდებოდა უკვე მსხვერპლის შეწირვა. თუმცა აქ ადამიანს წირავდნენ თუ ცხოველს ეს არ ვიცით ჩვენთვის არ არის ცნობილი. ასევე მინა გაჩვენოთ ერთი რა ვიცი საზარელი რამ რაც რამაც ჩემზე ძალიან იმოქმედა აი აი ეს არის სისხლის შეკრების ადგილი რომელსაც მიაგდეს მეცნიერები აი ეს ორი ქვა არის აი ეს შეერთებული ნახეთ სპეციალურად არის ამოჭრილი როდესაც ანუ იქ მოხდება და მსხვერპლის შეწირვა აი ის უნდა მოეტანა თაქ და აქ უნდა დაცლილიყო სისხლისაგან ზოგადად ვანში ძალიან დიდი გავლენა არის ბერძნული კულტურის, მაგრამ საბერძნეთში არ იყო ასეთი საზარელი რიტუალები, როგორც ჩანს, მაინც აქაურობა იყო აღმოსავლეთისა და დასავლეთის შეხვედრის ადგილი. ოცდამეორე სამარხთან ახლოს აღმოჩნდა 24 სამარხი. ეს კიდევ უფრო მდიდრული და ასეთივე საშინელი ისტორიის მატარებელია. აქაც მიცვალებულ სავარაუდოდ სახურები შესწირეს მსხვერპლად. პალინოლოგიურად აქ ძალ დიდ ინტერესს წარმოადგენს ოინოხოიას შიქთავსი და რკინის სამაჯურის გამოკლება. ოინოხოიაში, რომელიც ისტორიულ წყაროებით თუ არქეოლოგიური მონაცემებით ითვლებოდა რომ იქ ყოველთვის ინახებოდა ხმარობდნენ ღვინისთვის. მაგრამ ჩვენ მაკლევამ აჩვენა რომ იქ იყო მაღალი ხარისხი ძალიან კარგი თაფლი. სადაც იყო დომინირებდა წაბლი, დომინირებდა იყო იელიც, ცაცხვი, ცაცხვი დომინანტი იყო. ცნობილია რომ კოლხეთში თაფლი უფრო თხევადია ვინმე ვთქვათ სხვა რეგიონებში და ამიტომ მართლა კარგად ჩამოისხმებოდა ამ ოინოხოედან. თაფლის ნაშთი 
ასევე აღმოჩნდა იგივე ხარისხის და იგივე შემადგენლობით აღმოჩნდა იმ ქსოვილზე, რომელიც იყო ბრინჯაოს სამაჯურზე. შევისწავლეთ სამაჯური, რომელსაც ქსოვილის ბოჭკო იყო მიწებებული. საინტერესო ის არის, რომ ქსოვილი იყო რამოდენიმე ფენა და რომელიც იყო გაჟღენთილი, ჩვენ ყველა ფენა შევისწავლეთ და ეს მთელი ქსოვილი სელის იყო ქსოვილი და იყო გაჟღენთილი თაფლით. და აი ამ პალინოლოგიური და არა პალინოლოგიური მონაცემების მიხედვით დავადგინეთ, რომ მიცვალებული რომელსაც ეს სამაჯური ეკეთა ბალზამირებული იყო. მაშ ასე გარდა ძველი ვანელების სასტიკი წესებისა ჩვენ იცით კი გავიგეთ თუ როგორი კლიმატი იყო იმ დროს ჩვენს ქვეყანაში მაგრამ ეს ქალაქი არ წყვეს ჩვენს გაოცებას სულ რამდენიმე წლის წინ არქეოლოგებმა აქ ბრინჯაოს განძი აღმოაჩინეს რომელზეც როგორც ხედავთ სულ მითოლოგიური სცენებია აღბეჭდილი საინტერესოა აი ეს შედევრები ადგილზეა დამზადებული თუ საზღვარგარეთიდანაა შემოტანილი. ამ კითხვას პასუხი პალიდოლოგებმა გასცეს და აი როგორ. ბრინჯაოს განცდან ერთად ცვილის ერთი დიდი ნაჭერიც იყო. მეცნიერებმა ცვილში მიოცენის ეპოქის ქვიშისა და თიხის მიკროსკოპული მინარევები აღმოაჩინეს. საინტერესოა, როგორ მოხდა თიხა და ქვიშა ცვილში. ანტიკურ ხანაში იყენებდნენ ცვილის მოდელის დაკარგვის წესით ქანდაკების შემოსხმის ტექნოლოგიას. ეს მეთოდი ეგვიპტელებისგან ისწავლეს ბერძნებმა, ბერძნებისგან კი კოლხებს უნდა გადაეღოთ. ამ მეთოდის გამოყენებით ასხავდნენ ცივე და დიდი ზომის ქანდაკებებს. საინტერესოა რა მოუვიდა ქალაქს როგორ განადგურდა ის დაინგრა უცაბედად როგორც დიდებული პომპეი თუმცა პომპეისაგან განასხვავებით ის ვულკანმა არ იმსხვერპლა ქალაქი დაანგრია მტრის მოულოდნელმა შემოსევამ ხედავთ ხო აი ამ ურნალს აი ამ ურნალით შეანგრიეს ვანის კარიბჭე ხოლო კატაპულტებიდან ანგრევდნენ ქალაქს და ის დროდენ აი ამ ბირთვებს აი ასეთი ბირთვები აქ არის უამრავი აღმოჩენილი. არსებობს ორი ვერსია. პირველი ვერსიით ის განადგურა რომის ცნობილო მხედართმთავარმა გნეუს პომპეუსმა, ხოლო მეორე ვერსიით ის დაანგრია მითრიდატე პონტოელმა და დაანგრია ისე, რომ 2000 წლის განმავლობაში ჩვენ ამ ქალაქის შესახებ არაფერი ვიცოდით. მაგრამ ოცი საუკუნის შემდეგ ქალაქი ისევ გაცოცხლდა და განაგრძობს ჩვენს გაოცებას. აი ეს არის ძველი კოლხეთი. 